Välkommen till denna lektion i Photoshop CS5. Vi börjar med att öppna en fil. En bildfil. Vi tar rätt och slett in denna äppelblomsten, den är er ju fin att börja med. Så trängs det lite basiskunskaper folkens. Här har vi den så kallade verktygkassa. Här har vi palettsidan, hvor vi har forskjellige paneler. Här uppe har vi filmeny, redigering, bildemeny och så vidare. Så har vi en del fancy bortover här som har med bildsorteringsprogrammet Bridge att göra, som har med den nya Mini Bridge att göra och en del annat när det gäller uppsätte av skrivebordet. Här har vi det som har att göra med verktyget du får tillfälle brukar. Vi ska börja med något så enkelt som att se på lagmenyn som ligger här borte. Hvis vi nå önskar och duplicera det lage vi har som nå står som bakgrundslag så klickar vi kontroll J. Då har vi to lag. Hvis vi nå brukar flytte verktyget så kan vi flytte runt på lag nummer 2 som du ser. Det var alltså flytte verktyget. Under flytte verktyget så har vi markeringsverktyget. Det är er ett grejt verktyg att ha. Man kan ta ett utsnitt av en bild. Så kan man eh, klicka eh, på tastaturen, Ctrl C. Så kan man eh, då kopiera man, så trycker man Ctrl V och då har man en bit till av utsnittet av bilden. Nu så dere på lagmenyn har vi nu fått tre lag. Så vi nu brukar flytta verktyget så kan vi flytta runt på den sista vi lagde. Nok om det. Nå ska vi se på hvordan vi kan ändra farger på det på enkeltlagene som nå ligger på lagmenyen. Hvis vi går till bilder eller image och adjustments inställningar så kan vi gå till det som heter hue saturation. Och så kan vi när vi får upp hue saturation så kan vi rätt och slett ändra på färgtonen på det laget vi arbetar med.